హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ తెలుగు మీరు కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన టాపిక్స్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో నార్మల్గా బుల్ మార్కెట్ బేర్ మార్కెట్ అంటే పదాలలో మనకు అర్థమైన సారాంశం ఏంటంటే బుల్ మార్కెట్ అంటే పెరుగుతుందని బేర్ మార్కెట్ అంటే తగ్గుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది మనం ఒక అవగాహన అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మార్కెట్లు అనేవి పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఏదైతే కార్పొరేట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఫలితాలు కనుక తక్కువగా వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆర్థిక ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కానీ మార్కెట్లో ఈ యొక్క డౌన్ అండ్ అప్ అనేది జరుగుతుందని అర్థం సో బుల్ మార్కెట్ని ఎప్పుడు కూడా ఆశావాది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మార్కెట్ బాగా పెరుగుతుంది అలాగే నిరాశావాది ఉన్నప్పుడు ఈ బేర్ మార్కెట్ కూడా డౌన్ సైడ్ అనేది కలుగుతుంది ఇక కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కనుక మార్కెట్లో ఎకానమీ అనేది బాగుంటుందో అక్కడ జీడిపి కూడా చాలా వరకు బాగుంటుంది జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే జీడిపి అంటే దేశానికి ఒక రకమైనటువంటి ఆదాయం అని అనొచ్చు అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ బుల్ మార్కెట్ అనేది వస్తుంది అనేది ఒక రకమైనటువంటి అంచనా అట్లాగే దీనికి రివర్స్గా ఆలోచించినట్లయితే దాన్ని బేర్ మార్కెట్ అంటాం బేర్ మార్కెట్లో మార్కెట్లో ఏమవుతుందంటే కార్పొరేట్ రిజల్ట్స్ బాగోకపోయినప్పుడు జీడిపి లెవెల్ తగ్గినప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హైగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ బేర్ మార్కెట్ని చవి చూస్తాము కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ బుల్ అండ్ బేర్ అనేది ఇవాళ మీకు ఒక అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నా మీకు మరంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇంకొంచెం ఆర్టికల్లోని కంటెంట్ అనేది నేను మీకు ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం కామన్గా అందరికీ కూడా మార్కెట్ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఎలా తగ్గుతుంది దాన్ని ఎలా అంచనా వేయాలనేది ఒక చిన్న చిన్న పాయింట్స్ రూపంలో నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కామన్గా ఫ్రెండ్స్ మనకి మార్కెట్లో కనుక ఒక టెన్ పర్సెంట్ కనుక మార్కెట్ తగ్గినట్లయితే దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనే మాటతో మాట్లాడుకోవచ్చు కాబట్టి మార్కెట్లు కనుక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగినప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడాను అది వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్లో రికవర్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కనుక కరెక్షన్ అనేది జరిగిందో దాన్ని మనం బేర్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యామనేది ఒక సూచనగా భావించవచ్చు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్లో కరెక్షన్ జరుగుతుందో అది ఫర్దర్గా ఇంకా పడటానికి అవకాశం ఉందో లేదో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడం తప్పు కాదు కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ జరిగిన వచ్చి మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ ఉంటుందో లేదో మనం అబ్జర్వ్ చేసాక మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి కామన్గా కరెక్షన్ అనేది కూడా ఈ యొక్క మార్కెట్లోని కార్పొరేట్ రిజల్ట్స్ మీద కానీ అలాగే వెదర్ మీద కానీ మాన్సూన్స్ మీద కానీ అలాగే ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ అలాగే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు కానీ ఇట్లా ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఈ యొక్క మార్కెట్ అనేది కరెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ ఫేజ్లో మ్యాక్సిమం టూ టూ త్రీ క్వార్టర్స్లో రికవర్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే మార్కెట్లో కనుక థర్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ డౌన్ అయితే దాన్ని మనము పూర్తి స్థాయిలో సంక్షోభం అని తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ సంక్షోభం కూడా థర్టీ పర్సెంట్ దగ్గర ఆగుతుందని కాకుండా ఫర్దర్గా కూడా ఎక్కువగా డౌన్ సైడ్ ఉంటుంది అనేది మనం అంచనా వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క క్రైసిస్ అనేది మేజర్గా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినట్లయితే కొంచెం గొప్ప మనము అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఏ విధంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలో మనకు తెలుస్తుంది కాని పక్షంలో ఏదైనా విపత్తు జరిగినట్లయితే దాని నుంచి బయటకు రావటం ఎంతో కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే క్రైసిస్ వస్తే కనుక మేజర్గా త్రీ క్వార్టర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా పడుతుంది అనేది పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటటువంటి మాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం మార్కెట్ని అంచనా వేయాల్సిన అవసరం ఎప్పుడైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ కరెక్షన్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి మనం ఎలక్ట్గా ఉండి అది ఫర్దర్గా డౌన్ అవుతుందా అక్కడి నుంచి ఇంకా రికవర్ అవుతుందా అనేది ఆ రోజు ఉన్న మార్కెట్ యొక్క పరిస్థితుల ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క చార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో బుల్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చినాయి అనేది మనం చూడవచ్చు కామన్గా బుల్ మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిన తర్వాతే ఎక్కువగా అమాంతం పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు
టూ థౌజండ్ నైన్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు చూసినట్లయితే మార్కెట్ ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారి హయాంలో టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే అట్లాగే బేర్ మార్కెట్స్ కూడా మన ఇండియాలో పలుసార్లు వచ్చిందనమాట నైంటీ టూలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గింది అట్లాగే నైంటీ సిక్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా తగ్గింది టూ థౌజండ్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అమాంతం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి మార్కెట్లు సంక్షోభంలో రావడంతో అరవై ఒక్క శాతం వరకు కూడా మార్కెట్లు బాగా కరెక్షన్ అనేవి జరిగినాయి ఆ రోజున అమెరికాలోని లేమ్యాన్ బ్రదర్స్ లాంటి నూట యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర గల బ్యాంకు కూడా దివాళా తీసేటప్పటికీ మార్కెట్లో తీవ్రమైన ఒత్తిడి అనేది కలిగింది అలాగే రెండు వేల పదమూడులో ఇరవై ఎనిమిది శాతము రెండు వేల ఇరవైలో ఇరవై మూడు శాతంగా మార్కెట్ అనేది కరెక్షన్ జరిగింది ఇక్కడ ఒకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సెన్సెక్స్ అనే యొక్క సూచీ సంఖ్య వంద పాయింట్ల నుంచి నలభై రెండు వేల పాయింట్ల వరకు కూడా పెరగడం జరిగింది కాబట్టి యావరేజ్గా కూడా ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ మార్కెట్లో ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ రిటర్న్ అనేది తగ్గకుండా వచ్చిందనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కరెక్షన్ అనేది టెంపరీ గ్రోత్ అనేది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క బేర్ మార్కెట్ స్లైడ్ అండ్ బుల్ మార్కెట్ స్లైడ్ మీకు పక్క పక్కన పెట్టాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో కరెక్షన్ అనేది జరిగిందో అప్పుడు అమాంతం మార్కెట్లో పెరుగుదల కూడా నమోదు చేసింది ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ జరిగింది అదేవిధంగా త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా కూడా కరెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యి ప్రాఫిట్లోకి వచ్చింది అట్లాగే నైంటీ సిక్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తేను ఇక్కడ మనకి నైంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఇయర్లో చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్గా కూడా మనకి పెరుగుదల నమోదు చేసింది అట్లాగే టూ థౌజండ్ త్రీ టు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ జరిగితే ఆ తర్వాత మరుసటి సంవత్సరం సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా మళ్ళీ పెరిగింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇబ్బంది కలిగినట్లయితే అప్పుడు మార్కెట్ కరెక్షన్కి వచ్చి అక్కడితోనే ఆగిపోతుందని మనం భ్రమపడకుండా మళ్ళీ మనం ఓపిక్గా ఉన్నట్లయితే తదుపరి నెలల్లో తదుపరి సంవత్సరాల్లో మార్కెట్లు బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనమన్నీ కూడా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అదేవిధంగా కొనుగోళ్ల శక్తి ఎక్కువ ఉన్న కంట్రీస్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్లు ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్లు అనిశ్చితికి గురైనప్పటికీ కూడా అక్కడితో అయిపోకుండా దీర్ఘకాలము అవి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలామందికి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మార్కెట్ కరెక్షన్కి వచ్చింది అక్కడితో అయిపోతుందా అని ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎకానమీలో ఈ యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఉన్నంత కాలం వరకు కూడా మార్కెట్లు బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ కన్జ్యూమరిజం అనేది లేకపోతుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మార్కెట్లు పెరగడం ఆగిపోతుందని కూడా మనం నమ్మచ్చు అలాగే ఈ యొక్క స్లైడ్ మీరు చూసినట్లయితే మార్కెట్లో ఎటువంటి కరెక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనేది మనం ఎవరో అంచనా అయినప్పటికీ ఈ యొక్క పదాల యొక్క సారాంశంతో మార్కెట్లు ఈ విధంగా కూడా తగ్గుముఖం పడే అవకాశం ఉంటుందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు నేను దీన్ని సింపుల్గా పీసెస్ అనే ఒక పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది పీసెస్ అంటే దాంట్లోని మొదటి అక్షరం పి అంటే పొలిటికల్ అన్సర్టెనిటీ ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టరు మంచి అవకాశాలతో ఎకానమీని పరిగెత్తిస్తారా లేదా అనేది చాలా వరకు భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదైనా కంపెనీ కార్పొరేట్ కంపెనీ రావాలంటే వాళ్ళకి రాయితీలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వచ్చే గవర్నమెంటు ఉత్తేజపరంగా ఉంటుందంటే అప్పుడు మాత్రమే మార్కెట్లు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటాయి లేని పక్షంలో మార్కెట్లు తగ్గుముఖంలో కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఎలక్షన్స్ డేట్ అనేది అనౌన్స్ చేస్తారో రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు కూడా మార్కెట్లు కరెక్షన్స్ అనేది గురవుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లు పెరుగుతాయో బై డిఫాల్ట్గా ఆ డబ్బు అంతా కూడా స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి తీసేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది బ్యాంకులో కనుక రిస్క్ లేకుండా నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ వస్తే ఎవరైనా రిస్క్ తీసుకుంటారా లేదు కదా కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా పెరిగినప్పుడల్లా ఈ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు తీసేస్తారు అట్లాగే వైస్ వర్స ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గినప్పుడల్లా కూడా ఆ డబ్బు అంతా మళ్ళీ స్టాక్ మార్కెట్లోకి వస్తుందనేది నమ్మచ్చు అలాగే కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆదాయాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి అని ఒక చిన్న అంచనా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మార్కెట్స్లు కొంచెం బలహీనంగా ఉంటాయి అయినప్పటికీ ఆ క్వార్టర్లో ఆ యొక్క కార్పొరేట్ రిజల్ట్స్ నెగిటివ్ అయినప్పటికీ మనం భయపడాల్సిన పని ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ నష్టం కోసం వ్యాపారం చేయదు కాబట్టి తదుపరి
రేట్లు యొక్క హెచ్చుదగులు లోనప్పుడల్లా మార్కెట్ మీద తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ రేట్లను కంట్రోల్ చేసి సామాన్యులు బతికే విధంగా ప్రయత్నిస్తుంది అదేవిధంగా కరెన్సీ చూసినట్లయితే మనం ద్రవ్య మార్పిడి చేసుకునే సందర్భాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ప్రాజెక్టులకు వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు మనము డాలర్స్ రూపంలో ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మన ఇండియన్ రూపీ అనేది వీక్ అయినప్పుడల్లా కూడా మార్కెట్లో ఇది ఒక ఇబ్బంది అనేది కలుగుతుంది అట్లాగే ఎకనామిక్స్ అండ్ మార్కెట్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదని కంగారు పడబాకండి ఎకనామిక్స్లో మూడు పాయింట్లు మనకి ఎప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేస్తారు అవి డిమాండ్ సప్లై ప్రైజ్ ఏదైనా వస్తువు అమాంతం డిమాండ్ పడిపోయినా అమాంతం డిమాండ్ పెరిగినా ఈ యొక్క వస్తువు ధరలు కదలికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క సప్లై మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎకనామిక్స్ అనేది కూడా ఈ యొక్క మార్కెట్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అట్లాగే సెంటిమెంట్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఎకానమిక్ మార్కెట్ థింకింగ్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ నైట్ మామూలుగా కూడా తుమ్మినా తగ్గినా కూడా మన స్టాక్ మార్కెట్లు పడిపోతాయి అంటాం ఎందుకంటే మన స్టాక్ మార్కెట్ ఉన్న పేరే సెన్స్టివ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా సెంటిమెంట్స్ కనుక మనం బ్యాడ్గా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో అనిశ్చితికి గురవడానికి ఆస్కారం అనేది కూడా ఉంటుంది అట్లాగే మార్కెట్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా బేర్ మార్కెట్స్ కరెక్షన్ ఫేజెస్ అనేవి జరిగినప్పుడల్లా మనకి ఏంటంటే ఎవరైనా దీన్ని మానిటర్ చేసే వాళ్ళు లేరా ఏంటి ఇట్లా పడిపోతుందనే ఒక భయం మనకు ఉండేది ఎప్పుడు కూడా అట్లాంటి పరిస్థితుల నుంచి వాళ్ళు బయటపడ్డాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి సెబి అనేది ఒక ఫామ్ అయిందనమాట సెబి అంటే సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఈ యొక్క కార్యకలాపాలు స్టాక్ మార్కెట్ కార్యకలాపాలని పర్యవేక్షించేటటువంటి కమిటీ అని అర్థం ఇది పంతొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిదికి స్థాపించినప్పటికీ పూర్తి స్థాయి పవర్స్ అనేవి నైన్టీన్ నైంటీ టూలో వచ్చినాయి వాటిని ఇంకా ప్రత్యేకంగా నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో మరిన్ని పవర్స్ ఇచ్చి దానికి మంచి పవర్ఫుల్ వెపన్ కింద తయారు చేశారు కాబట్టి సెవీ యొక్క రూల్స్ ఏమి ఉంటాయంటే కంట్రోలింగ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రొవైడ్ లైసెన్స్ టు ద డీలర్స్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగితే క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో అన్వేషించడం ఆ ఫ్రాడ్ని అరికట్టే విధంగా ఈ యొక్క రోల్ అనేది సెబీ అనేది బాధ్యత తీసుకుంటుంది అట్లాగే ఏదైనా కంపెనీ మర్జింగ్ అయినప్పటికీ వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసినప్పుడు కానీ ఇట్లాంటి మర్జిన్స్ ఎక్వైజేషన్స్ అండ్ టేక్ ఓవర్ జరిగినప్పుడు ఆ యొక్క కంట్రోల్ బాడీ కింద ఈ సెబీ అనేది వ్యవహరిస్తుంది అట్లాగే స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క ఆడిటింగ్ కూడా వీళ్ళే చేస్తారు అలాగే ఏదైనా కొత్త రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగి వచ్చినట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ ఇస్తారు వీళ్ళు మేజర్గా చేయాల్సిన పని కూడా కస్టమర్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది కూడా వీళ్ళు చేయాల్సిన అంశం అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క సెబీ రూల్ అనేది ఎంతో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది మ్యానిపులేటింగ్ ద సెక్యూరిటీ ప్రైజెస్ ప్రైజ్ రెగ్గింగ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ డిలే ఇన్ సెటిల్మెంట్ డిలే ఇన్ లిస్టింగ్ అండ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఇష్యూస్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన పెమ్మటే ఏ కంపెనీ అయినా సరే మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి అవకతవకలు లేకుండా ఈ సెబీ అనేది చూసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని మనం నమ్మచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనము ఒక రోడ్డు వాడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ అది ఒక షార్ట్ కట్ రోడ్ అని మనం వాడుతున్నాం అనుకుందాం ఆ రోడ్డుకి లైట్స్ లేవు డివైడర్స్ లేవు అలాగే బోర్డర్స్ లేవు ఇట్లా లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా టైంలో ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ తిట్టుకుంటాం ఏమని ఈ రోడ్డుకి రెండు వైపుల లైట్లు పెట్టచ్చు కదా డివైడర్ పెట్టచ్చు కదా స్పీడ్ బ్రేకర్లు పెట్టచ్చు కదా ఒక పోలీస్ వాడిని అపాయింట్ చేయొచ్చు కదా అని మనం ఎలా అయితే అనుకుంటామో ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ అంతా కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పటికీ ఈ యొక్క సెబీ అనే కంట్రోలింగ్ బాడీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి మంచే జరుగుతుంది అనేది మనం పూర్తిగా విశ్వసించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యొక్క బుల్ మార్కెట్ అంటే మార్కెట్లు పెరుగుదల మొదలవుతుందని అర్థం అట్లాగే బేర్ మార్కెట్ అంటే కరెక్షన్కి స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం బుల్ మార్కెట్ యొక్క మనం సూచించే యొక్క లోగోనే మనము ఎద్దు కింద మన పరిగణన తీస్తాం ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఎద్దు అనేది తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి లోనయ్యి అది బలంగా పరిగెత్తాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అది అమాంతం పై పైకి దూకడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క ఎద్దుని మనము ఒక లోగో కింద మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది దాన్నే మనం బుల్ మార్కెట్ కింద చెప్పాం అలాగే ఈ యొక్క ఎలుగుబంటి టెడ్డీ బేర్ ఆ యొక్క బేర్ని మనము డౌన్ మార్కెట్ కింద సూచిస్తాం ఎందుకంటే ఈ టెడ్డీ బేర్ అనే యొక్క జంతువు ఏ యొక్క తన
ఆ యొక్క కదలికలు బట్టి ఈ యొక్క బుల్ అండ్ బేర్ మార్కెట్గా స్టాక్ మార్కెట్ వాళ్ళు సూచించారనేది చెప్పచ్చు ఒక మాట చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు బుల్ మార్కెట్ కావాలా బేర్ మార్కెట్ కావాలా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్లో తక్కువ రేట్లో మనం కొనుక్కున్న తర్వాత మాత్రమే బుల్ మార్కెట్ రావాలని కోరుకోవాలి అలాగే మనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి బేర్ మార్కెట్లే ఎక్కువ కాలం ఉండాలనేది మనం హ్యాపీగా నమ్మచ్చు ఏదైనప్పటికీ ఈ రెండింటితోనూ మనకు పని ఉంది కాబట్టి మార్కెట్లో తగ్గుతూ ఉండాలి పెరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడే మనము లాభాలు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క లెవెల్ని మనం పాజిటివ్గా తీసుకున్నట్లయితే బేర్ మార్కెట్ మనకి కావాలి బుల్ మార్కెట్ కూడా మనకు కావాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి వెల్ మెషర్స్కి కూడా షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం